ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡೇ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೆಟ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀಟನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹುಡುಗಿದಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ವಿನೋದ್ ತಂತ್ರಿಯವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿನೋದ್ ತಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿನೋದ್ ತಂತ್ರಿಯವರು ನಾಲೆಜ್ ಬಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇರೋದು ಒಂದು ನೂರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡೇ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ನೀವೇ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ
ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೆಟ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂತು ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಲಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆರಡೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಐದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈವನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಚು ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವ್ರು ನಿಫ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಫ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಓವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಸೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 
ಸರ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾ ಮಾಡಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಫಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಇದೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಇದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀಟನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸರ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಫೋರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಇದರಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವಿತರಕರಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಿರೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನೋದ್ ತೊಂದರೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಿದಾರರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ